वेलकम टू ये बी एन एंड बी आर आर ऑनलाइन क्लासेस सब्जेक्ट फिजिक्स टॉपिक इज पॉलराइजेशन सो पॉलराइजेशन मैं डबल रिफ्राक्षन एक्सप्लेन डबल रिफ्राक्षन इज आलो नोन ऐज बै रिफरेंजने सो बै रिफरेंजने डबल रिफ्राक्षन अटे डबल रिफ्राक्षन सो मन के पेर डबल अंत टू रेस किफ्राक्ट लाइट रे इला पॉलराइजेषन मन की so double refraction is defined as the phenomenon of splitting of light ray into two rays into two rays amadi two rays when it propagates through homogeneous transparent an isotropic medium is called double refraction दट मीन मन की लाइट रे अने टू रेस क्लिट अंटे होमोजीनिय ट्रांसपरेंट अं ऐसोट्रोपिक दर तो नार्मल मन को ऐसोट्रोपिक फिजिकल प्रापर्टीस अभी सेम का उ डैरे ट्रावेल सर लाइट अने दिन ओक फिजिकल प्रापर्टी सेम का उठे दाँ ऐसोट्रोपिक अंड डिफरेंट डैरक्षन डिफरेंट उ फिजिकल प्रापर्टी दाने ऐन ऐसोट्रोपिक मन इप्ड मन कंसीडर से ट्रांसपरेंट मीडिया एला उन्न ऐसोट्रोपिक उ होमोजेनिय ट्रांसपरेंट अं ऐसोट्रोपिक कंसीडर से अड़ का मन लाइट रे इंस्टेंटते आ रे अने टू रेस क्लिटी सो आ प्रापर्टी ने मन डबल रिफ्राक्षन लेदा बै रिफरेंजने सो मबल रिफ्राक्षन अबजर्व चम इट इज कैलसइट क्रिस्टल और अनपोलज लाइट इंसीडेंट मन अनपोलज लाइट अंत डिफरेंट डैरक्षन लाइट अने ट्रावेल अवतू उ सो इंसीडेंट मन की डबल रिफ्राक्षन जरिए टू रेस कईट रे अने वन ईज आर्डनरी रे कैकेंड वन अने एक्सट्राडरी रे कईडते दाने प्रापर्टी डबल रिफ्राक्षन अ सो मन डबल रिफ्राक्षन अने जो अबजर्व चयु कंसीडर् बीम आफ् लाइट इंसीडेंट आलसइट क्रिस्टल सो पोलेश प्रती दाखी मन कैलसइट क्रिस्टल ने यूज सो अभी मन की पोलरइज प्रापर्टी एक्सप्लेन उ सो इक मन डबल रिफ्राक्षन एक्सप्लेन चेया की कैलसइट क्रिस्टल ने कंसीडर से दाने पैन लाइट ने इंसीडेंट सो इन सैड द क्रिस्टल द रे ब्रेक्स अंटूट मन की एक्सट्राडनरी रे अलांग बीसी डैरे मन की वे एक्सट्राडनरी रे अटा बीडी डैरे रे मन आर्डनरी रे कम सो द आर्डनरी रे ट्रावल अलांग बीडी डैरे वित् ऐंगि आफ् रिफ्राक्षन आर् वन अना सो बीडी डैरे ऐंगि आफ् रिफ्राक्षन आर् वन अम सेम ऐज एक्सट्राडनरी रे ट्रावल अलांग द बीसी मेक्स एन ऐंगि आर् टू सो बीसी डैरे एक्सट्राडनरी रे अट्ना दिन ऐंगि आफ् रिफ्राक्षन एर् टू अ मन की द रिफ्राक्ट इंडीसी आफ् आर्डनरी अं एक्सट्राडनरी रेस आर् सो रिफ्राक्ट इंडीसी कबजर्व चुस्कते आर्डनरी रे दट म्यू नाट ईक्वल टू सैन ई बै सैन आर् नाट लेदा सैन आर् वन मन डग्रम प्रकार दी आर् वन अच्छा ना अंड फर् एक्सट्राडनरी रे की म्यूईक्वल टू सैन ई बै सैन आर् टू सो आर् नाट अंत आर्डनरी रे ओक रिफ्राक्ट ऐंगि ना सो आर् अं एक्सट्राडनरी रे ओक रिफ्राक्ट ऐंगि दट रिफ्राक्ट इंडीसी आफ् म्यू आर्डनरी रे म्यू नाट ईक्वल टू सैन ई बै सैन आर् नाट सो एक्सट्राडनरी रे की म्यू ईक्वल टू सैन ई बै सैन आर् सो मन कंसीडर से क्रिस्टल कैलसइट क्रिस्टल सो कैलसइट क्रिस्टल्लो प्रापर्टी एला उठाइए म्यू नाट ग्रेटर दैन म्यू अं आर्डनरी रे ओक रिफ्राक्ट इंडेक्स अने एक्सट्राडनरी रे ओक रिफ्राक्ट इंडेक्स क्या इक्विद बिकाज आर् नाट लेस् दैन आर् अंत रिफ्राक्ट आर्डनरी रे ओक रिफ्राक्षन ऐंगि अने एक्सट्राडनरी ओक रिफ्राक्षन ऐंगि कबी मन की म्यू नाट ग्रेटर दैन म्यू अवतना वे बोथ रेस आर् ट्रावल अलांग वित् द सेम वेलासीटी अलांग द आपटिक ऐक्स अंत मन की एक्सट्राडनरी आर्डनरी रेस रेडू मन की वेलासीटी तो ट्रावल अवतू उ 
in case of calcite crystal refractive index of ordinary ray is greater than extraordinary ray so manam expression chusukunnam manam same adhe cheptunnanu ikkada nenu so calcite crystal construct cheskunnataithe refractive index of ordinary ray is greater than extraordinary ray avutundi and the velocity of light for ordinary ray inside the crystal will be less than extraordinary ray so in inside the crystal maniki ordinary ray yokka velocity anedi extraordinary ray yokka velocity kanna takkuva ga untund anna so bayata question rapadu kavi same velocity tho propagate avutayi marla then next point is the ordinary ray travels with same speed in all direction while the extraordinary ray has different speed in different direction ee direction lo aina sare maniki ordinary ray anedi oke velocity tho travel avutundi but extraordinary ray anedi different different velocities to travel avutundam so aa property ni em antunnamu double refraction antunnam manu double refraction means light anedi calcite crystal paina oka unpolarized light anedi calcite crystal paina instant chesinappudu aa light ray anedi two rays kind split ayipothundi one is ordinary ray second one is extraordinary ray so aa property ni manam double refraction antnam so danni aa double refraction property ni use chestunnu nicol prism ni explain chestundam amma nicol prism is one of the polarizer as well as analyzer kind use chestuntam that means manu unpolarized light ni teeskunte polarized light kinda idi transfer chestadu nanna so nicol prism working principle enti ante nicol prism is a device for producing and analyzing a plain polarized light so nicol prism anedi maniki it is also a calcite crystal ni manu nicol prism gani construct chestuntamu nicol anedi oka scientist name amma for producing analyzing a plain polarized light in 1828 nicol eliminated the ordinary beam by utilizing the phenomenon of total reflection at the thin films of canada balsam separating the two pieces of calcite so 1828 lo nicol ane atanu maniki ordinary ray ni eliminate chestu only extraordinary ray ni production consider chesaramma deni dwara ante total reflection method dwara ekkada ante adu maniki crystal ni two pieces kind cut chesi middle lo canada balsam మన సిమెంట్ ద్వారా ఒకే ప్రిజం కింద కన్స్ట్రక్ట్ చేసుకుంటారు సో అలా కట్ చేసి క్యాలసైట్ క్రిస్టల్ని మరలా జాయింట్ చేసిన డివైజ్ని ఏమంటాము అంటే నికోల్స్ ప్రిజం అని చెప్తాం మనం డయాగ్రామ్ అమ్మ సో మనకి అక్కడ యాంగిల్స్ ఉన్నాయి చూడండి సిక్స్టీ ఎయిట్ నైంటీ అని సిక్స్టీ ఎయిట్ మరలా ట్వంటీ టూ అని మనం క్యాలసైట్ క్రిస్టల్ని కన్స్ట్రక్ట్ చేసుకుని డిగ్రీస్ అనేవి అలా ఉండేలాగా మనం వాటిని రూలింగ్ చేసుకుంటాము ఒక అన్పోలరైజ్డ్ లైట్ని పంపిస్తున్నాము సో మిడిల్లో మనం క్యాలసైట్ క్రిస్టల్ని టూ పీసెస్ కింద కట్ చేసి కెనడా బాల్జమ్ సిమెంట్ ద్వారా మనం రెండింటినీ కూడా మరలా జాయిన్ చేస్తాము అగైన్ ఇక్కడ జరిగేది మనకి డబుల్ రీఫ్రాక్షన్ జరుగుతూ ఎక్స్ట్రాడినరీ రే అండ్ ఆర్డినరీ రే ప్రొడ్యూస్ అవుతాయి సో ఆ మనం నికాల్ ప్రిజం యొక్క కన్స్ట్రక్షన్ అబ్జర్వ్ చేయండి ఫస్ట్ పాయింట్ చూడండి అమ్మా ఏ క్యాలసైట్ క్రిస్టల్ హూజ్ లెంత్ ఈజ్ త్రీ టైమ్స్ యాజ్ ఇట్స్ విత్ ఈజ్ టేకెన్ సో క్యాలసైట్ క్రిస్టల్ని కన్స్ట్రక్ట్ చేసుకుంటున్నాం మనం సో అది ఎలా ఉండాలి అంటే హూజ్ లెంత్ ఈజ్ త్రీ టైమ్స్ యాజ్ ఇట్స్ విత్ ఈజ్ టేకెన్ లెంత్ అనేది విత్ కన్నా త్రీ టైమ్స్ ఉండేలాగా మనం క్యాలసైట్ క్రిస్టల్ని కన్స్ట్రక్ట్ చేసుకుని దాని యొక్క ఎండ్ ఫేసెస్ని మనం గ్రౌండింగ్ చేసుకుంటాం నాన్న ఎలాగా అంటే ద యాంగిల్ ఇన్ ద ప్రిన్సిపల్ సెక్షన్ బికమ్స్ సిక్స్టీ ఎయిట్ వన్ వన్ టూ ఉండాలి ఒక సెక్షన్లో ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ సెవెంటీ వన్ అండ్ వన్ నాట్ నైన్ నార్మల్గా క్యాల్సెట్ క్రిస్టల్కి మనకి సెవెంటీ వన్ వన్ నాట్ నైన్ ఉంటాయి సో అలా కాకుండా ఆ యాంగిల్స్ని మనం ఎలా రూలింగ్ చేసుకోవాలి సిక్స్టీ ఎయిట్ చేసుకున్న ఒక క్యాలసైట్ క్రిస్టల్ని కన్స్ట్రక్ట్ చేసుకుంటాం దాని లెంత్ అనేది మనకి విత్ కన్నా త్రీ టైమ్స్ ఎక్కువగా ఉండాలమ్మ సో ఆ మెజర్మెంట్స్ ఉండేలాగా ఒక క్యాలసైట్ క్రిస్టల్ని కన్స్ట్రక్ట్ చేసుకుని సో దిస్ క్రిస్టల్ ఈజ్ కట్ ఇన్ టు టూ పీసెస్ టూ పీసెస్ కింద కట్ చేసి ప్లెయిన్ పెర్పెండిక్యులర్ టు ద ప్రిన్సిపల్ సెక్షన్ యాజ్ వెల్ యాజ్ ఎండ్ ఫేసెస్ పీక్యూ అండ్ క్యూఎస్ దే ఆర్ గ్రైండెడ్ అండ్ పాలిష్డ్ ఆప్టికల్లీ సో ఆ యాంగిల్స్ ఉండేలాగా వాటిని పాలిష్ చేసుకుని టూ పీసెస్ కూడా ప్రిన్సిపల్ సెక్షన్ వచ్చేలాగా అంటే కట్ చేసి మళ్ళీ రెండు మనం జాయింట్ చేస్తాం నాన్న అండ్ దెన్ సిమెంటెడ్ బై కెనడా బాలిజం దేని ద్వారా జాయింట్ చేస్తామంటే కెనడా బాలిజం ద్వారా జాయింట్ చేస్తే అది ఒక మనకి ప్రిజం లాగా యాక్ట్ చేస్తుందమ్మ దాని యొక్క యాక్షన్ అబ్జర్వ్ చేయండి వెన్ ఏ బీమ్ ఆఫ్ లైట్ ఏబి ప్యారలల్ టు ద ఫేసెస్ పిఆర్ 
సో మనం ఒక లైట్ని పాస్ చేస్తున్నాము ఇట్ ఈస్ ప్యారలల్ టు ద సార్ సో ఇక్కడ కెనడా బాలిజం అనేది ఎలా యాక్ట్ చేస్తుంది అంటే రేరర్ మీడియం కింద యాక్ట్ చేస్తుంది అమ్మా ఏ రేకి అంటే ఆర్డినరీ రేక్ రేరర్ మీడియం కింద అండ్ ఎక్స్ట్రాడినరీ రేక్ డెన్సార్ మీడియం కింద కెనడా బాలిజం అనేది మనకి యాక్ట్ చేస్తుంది సో ఆర్డినరీ రే ఈజ్ టోటల్లీ రిఫ్లెక్టెడ్ అండ్ ద ఎక్స్ట్రాడినరీ రే ఈజ్ నాట్ టోటల్లీ రిఫ్లెక్టెడ్ సో మనం నికోల్ ప్రిజమ్ యాక్షన్కి వచ్చేటప్పటికి మనకి డబుల్ రిఫ్రాక్షన్ జరుగుతుంది ఆర్డినరీ రే కింద ఎక్స్ట్రాడినరీ రే కింద స్ప్లిట్ అవుతుంది సో ఇక్కడ ఆర్డినరీ రే అనేది టోటల్గా రిఫ్లెక్ట్ అవుతూ అండ్ ఎక్స్ట్రాడినరీ రే అనేది మనకి నాట్ టోటల్లీ అంటే పాస్ట్లీ రిఫ్లెక్ట్ అవుతుంది నాన్న బికాస్ ఇట్స్ ట్రావెల్స్ ఫ్రమ్ రేరర్ టు డెన్సార్ మీడియం సో ఆర్డినరీకి వచ్చేటప్పటికి డెన్సర్ నుంచి రేరర్కి ట్రావెల్ అవుతుంది ఎక్స్ట్రాడినరీకి వచ్చేటప్పటికి రేరర్ నుంచి డెన్సర్కి ట్రావెల్ అవుతుంది కాబట్టి ఇది టోటల్లీగా రిఫ్లెక్షన్ అనేది జరగదు ఎక్స్ట్రాడినరీ రే అనేది and it is uh, transmitted without loss of intensity so the extraordinary ray is plain polarized manki idi total ga reflect avvatledu kabatti extraordinary ray anedi intensity anedi etuvanti loss unda dan transmission lo plain polarized light kinda manki obtained avutadamma having vibrations parallel to the principal plane the light emerges from nicol prism is plain polarized so nicol prism nunchi vache light enti ante manaki extraordinary ray vastadi it is plain polarized light so next feature vachesi limitations chustamma nicol prism limitations so nicol prism cannot be used for light beams which are highly convergent nicol prism anedi highly convergent ki ledha divergent light beams ki matram వర్కబుల్ కాదు సో దాన్ని ఎక్కడ యూజ్ చేసుకుంటాము అంటే నికాల్ ప్రిజమ్స్ యూజ్డ్ బోత్ యాజ్ పోలరైజర్ యాజ్ వెల్ యాజ్ అనలైజర్ నికాల్ ప్రిజమ్ మనకి పోలరైజర్ కింద అనలైజర్ కింద కూడా యూజ్ చేసుకుంటాం వెన్ నికాల్స్ ఆర్ అరేంజ్డ్ కోయాగ్జియల్లీ దెన్ ఫస్ట్ నికాల్ ప్రొడ్యూసర్స్ పోలరైజ్డ్ లైట్ నౌన్ యాజ్ పోలరైజర్ వైల్ ద సెకండ్ అనలైజెస్ పోలరైజ్డ్ లైట్ నౌన్ యాజ్ అనలైజర్ సో నికాల్ ప్రిజమ్ని మనం పోలరైజర్ కింద అనలైజర్ కింద యూజ్ సో మీరు ఇక్కడ డయాగ్రామ్ అబ్జర్వ్ చేసినట్టయితే టూ నికాల్ ప్రిజమ్స్ని రెండు కోయాగ్జియల్గా మనం సెట్ చేసుకుని సో ఫస్ట్ నికాల్ ప్రిజమ్ అనేది మనకి పోలరైజ్డ్ లైట్ని చూద్దామ్మ సో ఇట్ యాక్ట్ యాజ్ పోలరైజర్ సో సెకండ్ నికాల్ ప్రిజమ్ వచ్చేటప్పటికి ఇది మనం వచ్చిన పోలరైజర్ లైట్ని అనలైజ్ చేస్తుంది సో ఇట్ యాక్ట్ యాజ్ ద అనలైజర్ సో మనకి నికాల్ ప్రిజమ్ అనేది బోత్ పోలరైజర్ కింద యాజ్ వెల్ యాజ్ అనలైజర్ కింద మనకి యాక్ట్ చేస్తోంది ఇట్ ఈస్ ద మెయిన్ యూజ్ ఆఫ్ ద నికాల్ ప్రిజమ్ థ్యాంక్ యూ స్టూడెంట్స్